长剑十里无霓虹，看你消失于天地。我聂风，并非好杀之人，但你们好家咄咄逼人，实在欺人太甚。上一次，有昊天剑阵在，我奈何不了你们。这一次，在这里的所有人都无路可逃。我给你们其他宗门最后一次机会，现在走还来得及。若执意帮助昊家，我也绝不留情。你们不想命丧黄泉，宗门被毁，就全力斩杀此子。他再妖孽，也只是武王，而非武圣。双拳难敌四手，速速斩杀此子！嗯说过，昊天令根本困不住我。啊，都愣着干嘛？动手啊！剑刚气，焚天剑落。
还先去吧，徒儿会为你报仇的。连自己的师傅都不顾了吗？无耻小人！今天我就废了你，看你以后还如何仗势欺人！相信聂风，他一定可以的。嗯、是聂风的气息，他胜了。师弟，你还好吗？有没有受伤？我没事，害你担心了。没事就好。<笑>爹，严伯父。我们现在就定个日子吧，我要和师姐成亲。我和你爹早就帮你们选好日子了，就等着你凯旋归来呢。爹，你们怎么？<笑>大家好，这里是《小影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哟喂，这杨少爷还没直接到头。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九泉风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！